गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में अभी मैं अपने जो चल रहा था टॉपिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर बात करें अपने आज अपने टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो दो टॉपिक रहे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल के लिए जो इम्पोर्टेंट जो सिंबल है उन पर बात करेंगे हमने टोटल आठ प्रकार के सिंबल पढ़ लिए थे आज हम नौ नंबर पर बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं किस पे एरियल के लिए एरियल के लिए जो सिंबल होगा इस प्रकार आपने एक लाइन खींचनी है और ये वी आकार की आकृति अगर आप इसमें बना देंगे तो ये एरियल का सिंबल हो जाएगा एरियल का सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा उसके बाद में बात करते हैं लाउड स्पीकर की तो दोस्तों लाउड स्पीकर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है लाउड स्पीकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी आपको कि ये लाउड स्पीकर का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा देखिए इसी प्रकार का एक सिंबल मैंने पहले भी आपको बनवाया था जिसके अंदर आपने बनाया था कौन सा था वो हॉर्न या हुटर का सिंबल हॉर्न या हुटर के सिंबल में और लाउड स्पीकर के सिंबल में दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या था ये है हॉर्न या हुटर का सिंबल जबकि यहाँ कौन सा है लाउड स्पीकर का अगर ये पीछे का भाग ऐसे मैगनेट टाइप दिखा रखा है हॉर्न या हुटर के लिए होगा और जबकि ये जो चीज़ दिखा रखी है ये किसके लिए होगा लाउड स्पीकर के लिए ठीक है ना उसके बाद में बात करते हैं रेडियो रिसीविंग सेट रेडियो रिसीविंग सेट के लिए आपको एक इस प्रकार का सिंबल दिखाई देगा एक बॉक्स बनाना होगा और उसके बाद में यूं जैसे ये एरियल टाइप है इस प्रकार का जो सिंबल होगा रेडियो रिसीविंग सेट के लिए टेलीविजन रिसीविंग सेट अभिग्राही रिसीविंग का मतलब होता है अभिग्राही और टेलीविजन रिसीविंग सेट के लिए पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा उस बॉक्स को बनाने के बाद में उसमें फिर आपको ये जो लाउड स्पीकर वाला सिंबल बनाया है कुछ है किस प्रकार का सिंबल शो करना होगा ये अपने को किसका हो जाएगा टेलीविजन रिसीविंग सेट के लिए ये वाला सिंबल है जो इसके अंदर ऐड कर देंगे अर्थिंग का सिंबल जो है दसवा पॉइंट है अपना अर्थिंग अर्थिंग के लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखेंगे अर्थ पॉइंट का अर्थ पॉइंट के सिंबल के लिए ये इस प्रकार से ये आप सभी जानते हैं अगर आपने बेसिक नॉलेज भी जिनको है वो तो ये सब जानते हैं अर्थिंग का नॉलेज अर्थिंग के लिए तो ये कुछ एक सिंबल थे उसके बाद में बारी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और अन्य ट्रेडों के भी लिए अभी जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं वो बता दूंगा मैं ये जो दस प्रकार के जो मैंने सिंबल बताए हैं ना ये तो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन होंगे इसमें जो कुछ एक दस एक सिंबल और बताऊँगा जो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन सिंबल होंगे और उसके बाद में केवल इलेक्ट्रिकल वाले ही सिंबल को पढ़ेंगे जो सिंबल बाद में बताए जाएंगे सबसे पहले है कि रेजिस्टेंस का सिंबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध अब यहां भी मैंने रेजिस्टेंस लिखा है और मैंने यहां पर लिखा है कहा ये लिखा है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों में क्या फर्क होगा देखिए रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते समय आपने एक आयताकार पट्टी बना, बनानी है जिसका अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात पूछा जाए तो इसका अनुपात दो अनुपात सात होता है सिंबल में जो रेजिस्टेंस का हो या फिर फ्यूज का सिंबल हो फ्यूज के सिंबल की मैं यहाँ पर अलग से बात कर लेता हूँ फ्यूज का सिंबल भी इस प्रकार एक आयताकार पट्टी बनाने के बाद वो जो ये जो तार जो है ना ये वायर जो है ये अंदर से गुजारी जाती है तो ये जो सिंबल हो जाता है ये होता है फ्यूज का जबकि इसी के अंदर से यहाँ से ये इरेज किया हुआ भाग बिल्कुल डिब्बा खाली दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये प्र, ये किसका सिंबल है प्रतिरोध का सिंबल है ठीक है ना तो प्रतिरोध का सिंबल होगा इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है यानी ये जो चौड़ाई है और ये लंबाई है ये दो अनुपात साथ में रखी जाती है ठीक है इसके बाद में रेजिस्टेंस है ये नोट नेसेसरी टू स्पेसिफाई वेदर इट रिएक्टिव इसकी जो स्क्रियता है ना उसको आ, मतलब लिखा नहीं गया है इसको नेसेसरी मतलब आवश्यक नहीं है इसकी स्क्रियता के अंदर फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल जो होगा फिक्स्ड रजिस्टर के सिंबल के अंदर आपको क्या करना है इस प्रकार ये आयताकार पट्टी जैसे रजिस्टर का सिंबल है और इसमें आपको एक जो है एक लाइन नीचे की तरफ दिखानी है इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज डिवाइडर विद फिक्स टेपिंग फिक्स टेपिंग का सिंबल ये भी है और फिक्स टेपिंग का सिंबल ये भी है यानी इसी सिंबल के अंदर अगर अपने यहाँ से दो लाइनें दो अलग से टेपिंग ले रहे हैं तो फिक्स्ड रजिस्टर विद फिक्स टेपिंग फिक्स्ड रजिस्टर विद फिक्स फिक्स टेपिंग के अंदर ये दो तारे अपने को अलग से निकालने पड़ेंगे दो पॉइंट निकालने होंगे जबकि फिक्स रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर के लिए अगर बोला जा रहा है तो आपको यहां से केवल एक ही पॉइंट अलग से निकालना होगा ठीक है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बना करके उसमें आर लिखा हुआ शो मिलेगा ये है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस ठीक है ना फिर है इम्पिडेंस इम्पिडेंस को डिनोट किया जाता है दोस्तों जेड से और इसके अंदर जो लिखा होगा वो क्या जेड लिखा होगा 
उसी प्रकार का एक आयत बना होगा और उसके अंदर अगर जेड लिखा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस का नहीं होगा किसका होगा इंपिडेंस का होगा ठीक है फिर उसके बाद में बात करते हैं किसकी इंडक्टेंस या इंडक्टर की इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं किससे एल से तो इसलिए इसके अंदर जो है क्या लिखा होगा एल शब्द लिखा होगा एल अक्षर लिखा होगा इंडक्टेंस के लिए सिंबल होगा तो देखिए सभी के सभी अपने यहां तक अगर बात करें तो प्रतिरोध के ये एक बार फिर से देख लेते हैं ये तो प्रतिरोध का सिंबल है प्रतिरोध का सिंबल जब उसके सक्रियता को शो नहीं किया गया हो और ये नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस का है जिसमें आर लिखा होगा अगर एक पॉइंट निकल रहा है तो इसका मतलब ये वोल्टेज डिवाइडर के लिए है अगर दो अगर अपने पॉइंट निकल रहे हैं तो इसको अपने कहेंगे फिक्स्ड टेपिंग के लिए लिया गया है और इंपिडेंस के लिए जेड लिखा गया है और इंडक्ट या इंडक्टेंस के लिए क्या लिखा गया है एल लिखा गया है और रेजिस्टेंस के लिए आर लिखा गया है क्योंकि इसको डिनोट करने का तरीका होगा टेलीकम्युनिकेशन में सबसे पहले एरियल को देख लीजिएगा और आपको मैंने मेन डिफरेंस जो बता दिया है किसके लिए लाउड स्पीकर में और हॉर्न या हुटर के सिंबल को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें लोग अक्सर क्या होते हैं जब ऑप्शन में आते हैं तो ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं क्लियर है सभी को दूसरा फ्यूज के सिंबल में और प्रतिरोध के सिंबल में ध्यान में रखेंगे आप फ्यूज के सिंबल में क्या होगा अंदर एक लाइनिंग लगी होगी मतलब ये वायर जो है वो अंदर की तरफ से जब फ्यूज शॉर्ट होता है ना तो ये वायर पिंगलती है तो ये वो वायर जो अंदर शो हो रही है तो मतलब फ्यूज का अन्यथा वो किसका है प्रतिरोध का नेक्स्ट जो अपना सात नंबर जो पॉइंट देख रहे हैं आप सात नंबर में आपको दिया गया है वाइंडिंग का तो वाइंडिंग के लिए आपको सिंबल ध्यान में रखना है इस प्रकार से ये वाइंडिंग का जो है अपना सिंबल होगा ठीक है दोस्तों वाइंडिंग के लिए सिंबल इस प्रकार का होगा कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस कैपेसिटर का मतलब धारण करने की क्षमता यानी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा इसमें दोनों जो ये भाग दिखाई दे रहे हैं दोनों बराबर माप के होंगे ये होता है कैपेसिटेंस का सिंबल अगर इसमें से एक बड़ा और एक छोटा होगा तो वो सेल के लिए और अगर बहुत सारे जैसे सेल के लिए ना इस प्रकार का यूज किया जाता है एक बड़ा और एक छोटा सेल के लिए और दो तीन लगे हुए तो वो बैटरी के लिए हो जाएगा बड़ा प्लस का हो जाएगा छोटा माइनस का हो जाएगा ये जो इस प्रकार सिंबल दिया गया ये किसका है कैपेसिटेंस का सिंबल होगा यानी कैपेसिटर का संधारितर बोलते हैं इसे हिंदी में संधारितर ठीक है अर्थिंग के लिए दोबारा मैंने क्यों बताया क्योंकि अभी जो अर्थिंग की अलग अलग पोजीशन पे और बात करेंगे अपने ये अर्थिंग का सिंबल है फ्रेम और चेसिस अर्थ कनेक्शन जब आप किसी फ्रेम को अर्थ करते हैं जैसे वेल्डिंग वगैरह करते समय या फिर अन्य कोई मोटर गाड़ियाँ वगैरह हैं उनके जो चेसिस वगैरह हैं उनको अगर आपने क्या करना है अर्थ करना है तो उसके लिए जो सिंबल होगा ना वो इस प्रकार का होगा फ्रेम और अर्थ लेकिन अगर फ्रेम का कनेक्शन करना है किसी अन्य फ्रेम का कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास सिंबल जो होगा ना वो इस प्रकार का होगा इसके साथ यू और ये अर्थिंग वाला सिंबल हो जाएगा और ये इस प्रकार का सिंबल जो होगा ये केवल फ्रेम कनेक्शन के लिए होगा और चेसिस कनेक्शन या फ्रेम के लिए ये भी हम यूज कर सकते हैं इसमें चेसिस कनेक्शन के लिए बताया गया है चेसिस मोटर गाड़ियों के जो वाहन वगैरह के जो चेसिस वगैरह है पार्ट्स वगैरह हैं उनके लिए किसी भी मशीन है चाहे आपकी जो लैब के अंदर जितनी भी मोटरें लगी हुई है उनका जो चेसिस है जिन पे मोटरें रखी जाती है उस बॉडी भाग को भी अगर अपने को अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो इस प्रकार दिखाएंगे फॉल्ट के लिए सिंबल जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा यहाँ पर एक एरो ऐड बना होगा ये होगा फॉल्ट के लिए गलती के लिए फॉल्ट ठीक है ना अब फॉल्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि फॉल्ट पोजिशन ऑफ फॉल्ट कनेक्शन पोजिशन ऑफ फॉल्ट कनेक्शन के लिए आपने क्या करना है एक तय को दिखाना है और उस पर इस प्रकार से पोजिशन ऑफ फॉल्ट कनेक्शन फॉल्ट कनेक्शन की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ से यूँ शो करना है पोजिशन के लिए स्क्रू के लिए क्या होगा कि अपने जो हिडन लाइन लगाते थे उस प्रकार की छोटे छोटे डैश वाली हिडन लाइन हिडन लाइन एक शो कर देंगे ये जो सिंबल होता है दोस्तों ये होता है स्क्रू के लिए बंधक के लिए यूज किया जाता है स्क्रू कंडक्टर स्क्रू केबल स्क्रू कंडक्टर या स्क्रू कंडक्टर का मतलब चालक उसके लिए एक लाइन खींचना होगा आपको और उसके ऊपर भी ऐसे हिडन लाइन से शो करना होगा केबल शो करनी है ना इसको स्क्रू कंडक्टर बंधक केबल या बंधक तार के रूप में इस प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाएगा मैकेनिकल कपलिंग के लिए यही अब जैसे ये स्क्रू कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिकली के लिए जो वायरिंग वगैरह इनकी जो केबल होती है उसके लिए तो छोटे छोटे डैश प्रयोग किए जाते हैं लेकिन मैकेनिकल कपलिंग जहाँ पर दो चीज़ों का संयोजन हो रहा हो वहाँ जो कपल हो रहा होगा उसके लिए ये जो डैश होंगे ना ये थोड़े से बड़े होंगे साइज में किन की अपेक्षा स्क्रू वालों की अपेक्षा अगर डैश आपको थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो उसे मैकेनिकल कपलिंग बोलेंगे उसके बाद में बारी आती है किसकी मैग्नेटिक कोर की मैग्नेटिक कोर के अंदर आपने क्या करना है एक इस प्रकार एक पट्टी दिखानी है इस प्रकार जो कि पूर्णतः डारक होगी ये इस प्रकार की अगर पट्टी बनी हुई है इसको बोलते हैं क्या मैग्नेटिक कोर आशा करता हूँ ये सब सिंबल आपको समझ आ रहे होंगे वै